Здравствуйте! Что это? А это? Как это по-русски? Смотрите урок номер пять. Это урок номер пять. И наша тема – вещи. Вещи вокруг нас. Сейчас у меня урок. Я иду на работу. Вы со мной? Отлично. Я буду собираться. Итак, где моя сумка? Вот она. Вот моя сумка. А где мой кошелек? Вот он. Вот мой кошелек. А деньги? Деньги. Они здесь. Отлично. Еще здесь билет на метро и банковская карта. А, а еще маленькая фотография. Это я. Отлично. Мой кошелек. Что еще? Конечно, моя тетрадь. Где она? Хм, вот она. Вот моя тетрадь. Хорошо. И словарь. Где он? Вот он. Вот мой словарь. Русско-итальянский. Отлично. Что еще? Конечно, планшет. Где мой планшет? Вот он. Вот мой планшет. Хорошо. Что еще? Наушники. Вот они. Зарядка. Вот она. Отлично. Ручка. Вот она. Хм, одна ручка. Нет. Это мало. Ручки. Вот, отлично. Так, что еще? А, конечно. Очки. Вот они. Солнечные очки. Почему очки? Потому что сегодня на улице солнце. Вон там мое окно. И я вижу солнце. И поэтому нужна бутылка воды. Где моя бутылка? Вот она. Хорошо. Что еще? А, конечно, телефон. Где он? Вот он. Вот мой телефон. Ой. Минутку. Это не мой телефон. Это ваш телефон? Нет. Это твой телефон? Нет. Чей это телефон? Думаю, мой муж забыл телефон. И это его телефон. Понятно. Книга. Конечно, нужна книга по грамматике. Где она? А, вот она. Вот моя книга. Ой, минутку. Это не моя книга. Чья эта книга? Ваша? Нет. Твоя? Нет. Чья эта книга? Я вижу, моя студентка писала здесь. Это ее книга. Понятно. Так, что еще? Телефон, кошелек, деньги, билет, мое кольцо. Вот оно, как всегда. Хм, часы. Где мои часы? 
я не знаю, где они. Ну, ладно. Где зеркало? Минутку посмотрим. Вот оно. Отлично. Что ж, я думаю, я готова. Спасибо. Итак, что мы узнали сегодня? Во-первых, новые слова. Вещи. А во-вторых, новую грамматику. Вы слышали, что сумка – это она, а телефон – это он. Хм, телефон – мужчина, а сумка – женщина. Очень странно. Давайте посмотрим. Итак, по-русски он, она, они – это не только люди, но и вещи. У нас четыре группы. Посмотрим на примеры. Он – мужской род. Телефон. Кошелек. Планшет. Билет. Словарь. Она – женский род. Сумка. Ручка. Книга. Фотография. Тетрадь. Оно – Средний род, кольцо, окно, солнце, платье, зеркало. И они – это деньги, очки, часы и наушники. Почему телефон – он, сумка – она, а кольцо – оно. Здесь работает не логика, а грамматика. Важно, какая буква в конце. Если в конце согласная, любая согласная, это мужской род. Если в конце «а» или я, тогда это женский род. А, я. Маленькая проблема – это мягкий знак. Мягкий знак может быть и мужской род, и женский род. Словарь в конце мягкий знак. И это он. А тетрадь в конце тоже мягкий знак, но это женский род. Она. Оно – средний род в конце О или Е. О, Е. Они в конце И или И. Вы знаете, спортсмен, спортсмены, музыкант, музыканты, врач, врачи. Помните? Повторите урок номер три и практику номер три. Да, если объекта группа, это форма они. Ручка, ручки, телефон. Телефоны, книга, книги и так далее. Но эти примеры всегда множественное число. Деньги, всегда деньги. Очки, объект один, но форма они. Часы, объект один, но форма они. Наушники. Но наушники – это два объекта. Наушник, наушники. Понятно? Отлично. 
Почему это важно? Он, она, оно. Я говорю. Мой телефон. Моя книга. Мое кольцо. Мои очки. У нас четыре разные формы. Мой, как мой папа или мой брат. Моя, как моя мама или моя сестра. Мое – это новая форма. Оно. Мое – зеркало. Мое – кольцо. Мое – окно. И мои. Ты. Твой телефон. Твоя книга. Твое кольцо. Твои часы. Твой, твоя, твое, твои. Вы формально или вы группа. Ваш, ваш телефон. Ваша, ваша сумка. Ваше, ваше платье. Ваши, ваши часы. И наш Наш телефон, наша сумка, наше окно, наши деньги. И, как всегда, хорошая новость. Его, ее, их только одна форма. А если это не мой телефон, я спрашиваю, чей это телефон? Чей? Чья? Чья это книга? Чье? Чье это окно? Чьи? Чьи это часы? Чей? Чья? Чье? Чьи? Например, чей это маркер? Это мой маркер. Ну что ж. На сегодня это все. Я иду на урок, а вы посмотрите вокруг, какие вещи вы видите. Напишите в комментариях пять примеров и подумайте, это он, она, оно или они. Удачи и до встречи на практике. До свидания.